안녕하세요. 뉴 SBS 기출 공략의 엘리입니다. 출제 빈도가 높은 문제들을 다 모아서 분석했습니다. 이번 시간에는요, 여러분, 사람과 사물에 대해서 설명하고 묘사하는 것에 대해서 한번 나가 보도록 할 건데요. 특히 오늘은 사람에 대해서 그리고 나와 관련된 주변 인물들에 대해서 설명하는 시간입니다. 이럴 경우에는요, 여러분, 어려운 말 혹은 어려운 표현 이거보다 기본적인 내용들이 많이 준비가 돼야 하거든요. 여러분 준비되셨나요? 자, 열정적인 마음 잘 하겠다는 긍정적인 자세 그거면 충분합니다. 이번 시간에 포커스는 사람에 대해서 말하기입니다. 네, 사람에 대해서 설명해라 라는 기출에는 요 특징이 있습니다. 기출 들어보시면서 어떤 특징이 있는지 한번 키워드 잡아보도록 할게요. Describe yourself. Describe a friend. How long have you known each other? How do you discipline your child? 네, 기출들 한번 들어보셨는데요. 키워드 뭐가 들리시나요? 바로 여기서 describe, 설명하세요, 묘사하세요 라는 단어가 들리셔야 합니다. 사실 우리가 describe 하면 은 우리는 뭐 그림을 뭔가 묘사하다 이런 정도로만 알고 있지만 사람에 대해서 자세하게 설명하세요 라는 뜻을 가지고 있습니다. 그 외에도 how long have you known, 얼마나 알고 지냈는지 혹은 how do you discipline your child에서 사람에 대해서 좀더더 더 구체적으로 들어가는 방법론까지 나아가는 기출까지 있었는데요. 이제 본론 으로 들어가서 답변 한번 보도록 하겠습니다. Describe yourself. My name is Stanley Park. I'm from Korea. I describe myself as outgoing and friendly. I'm good at solving problems and making compromises. Other interests include music and art. Describe yourself. 자, 사람에 대해서 설명하는 것 중에서 가장 중요한 게나 자신을 소개하고 설명하는 거죠. Describe yourself 하면 introduce yourself 하고 어, 같은 맥락입니다. 그렇기 때문에 기본적인 정보들 주셔야 되고요. 그리고 특징도 잡아서 설명하셔야 됩니다. 보통은 이름, 출신, 그리고 성격, 관심 분야 등에 대해서 말씀하시면 되는데요. 본문 볼게요. My name is Stanley Park. 자, I'm Stanley Park 하셔도 괜찮지만 면접이잖아요. 그러면 I'm 이렇게 가시기보다는 My name is 이렇게 가시는 게 훨씬 더 포멀합니다. 그래서 My name is Stanley Park 좋고요. I'm from Korea. 저는 한국인입니다. I'm Korean 해도 괜찮지만 I'm from Korea. 훨씬 더 포멀해요. I describe myself as outgoing and friendly. 아주 좋은 표현입니다. 저는 제 자신을 이렇다라고 설명하고 싶습니다. 저는 제 자신을 이렇게 정의하겠습니다. 라는 뜻이에요. 그래서 I describe myself as I describe myself as I describe myself as 성격 형용사 특징 형용사 나오시면 됩니다. 자, 나의 성격을 나의 특징을 어떻게 묘사했냐면 은 outgoing and friendly 외향적이고 그리고 friendly 따뜻한 사람이다. 친근한 사람이다 이렇게 설명을 했어요. I describe myself as outgoing and friendly. 자 만약에 이걸 조금 변화시켜 볼게요. 저는요 음, 활발하고 근면한 사람이다 이렇게 설명하고 싶습니다. 자 활발한 그러면 active 이런 걸쓸 거고요, 그죠? 그리고 근면한 hard working. 그래서 active and hard working. 밸런스를 제가 맞췄어요. 뭐 활발한데 놀기 좋아한다. 이렇게 아니라 활발한데 근면하다. 그래서 active and hard working 붙이면 I describe myself as active and hard working. 좋죠? 또 하나 더. 저는요. 열정적이고 또 매우 섬세한 사람이다. 이렇게 저를 설명하고 싶습니다. 그러면 열정적인 enthusiastic and very detailed. Very detailed. 그래서 I describe myself as enthusiastic and very detailed 하면 저는 저 자신을 아주 열정적이고 또 섬세한 사람이라고 그렇게 설명하겠습니다. 이렇게 되는 거예요. 아주 좋죠? I describe myself as 성격 형용사 and 성격 형용사. 또 다른 특, 특징을 나가고 있는데요. I'm good at solving problems and making compromises. Be good at 하면 무엇 무엇에 능숙한, 무엇 무엇을 잘하는. 그래서 저는요. 문제 해결에 뛰어납니다. I'm good at solving problems. 그리고 and making compromises. 자, make a compromise, make compromises 하면 절충안을 찾다 라는 뜻을 가지고 있죠. 그래서 I'm good at 전치사 뒤에 나오기 때문에 명사형 만들어 주셔서 I'm good at solving problems and making compromises. 그래서 저는요. 해결, 문제 해결도 잘하고요. 그리고 절충안을 찾는 것도 잘합니다. 
other interest. 그 외에 제가 가지고 있는 관심은 어떤 분야가 있냐면 other interest include music and art. 음악과 예술 분야가 저의 관심사입니다. 이렇게 나와 있네요. 자, 우리 표현 조금만 더 보시면 우리 be good at 너무 중요하거든요. 내 자신을 소개할 때도 그렇고 친구들에 대해서 얘기할 때도 he is good at, she is good at 하실 수가 있어요. 조금만 더 그러면 보면 아까는 문제를 해결하고 solving problems 그리고 절충안을 찾는 것 and making compromises 했는데 만약에 저는 시간 관리를 잘하고 또 자기 통제력이 좋습니다 이렇게 하고 싶다면 자 시간 관리를 잘하다 time management 시간 관리 time management and 그리고 자기 통제력 self control self control 그래서 time management and self control이 좋습니다 I'm good at time management and self control 하시면 돼요 하나만 더 저는요 사람들과 의사소통을 아주 잘합니다 자, 의사소통을 잘하다 하면 communication with others communication with others 전 잘해요 I'm good at communications with others 하시면 저는요 의사소통을 잘합니다 라는 뜻이 되죠 오케이? 그래서 주어 바꿔 가시면서 연습하시면 돼요 자 하나 더 그리고 또 저의 다른 관심사로는 어, music and art가 있습니다 해서 other interests include 란 썼는데 이게 어려우시면 그냥 I'm interested in music and art I'm interested in music and art 하셔도 됩니다 되게 작은 본문인데 짧은 본문인데 알짜죠 그죠 이것들 하나하나 다 외워주시고 연습하시면 아주 좋습니다 My name is Stanley Park I'm from Korea I describe myself as outgoing and friendly I'm good at solving problems and making compromises <목소리>